Bonjour à toi! Aujourd'hui, je vais te montrer comment trouver un nombre lorsque tu as un qui suis-je ou qu'on te dit un nombre avec une quantité de dizaines, de centaines, d'unités, d'unités de mille, donc euh, pour savoir ça fait quel nombre. Alors, tu vas voir, je vais utiliser le tableau de numération pour euh, m'aider à euh, trouver le nombre et je vais faire deux exemples différents avec toi. Alors, je vais lire la, le premier qui suis-je. On me dit, j'ai quatre dizaines, cinq centaines, sept unités, et trois unités de 1000. Alors, c'est ça, je vais utiliser la position, euh, les chiffres à la position des unités, des dizaines, centaines, unités de 1000 avec mon tableau de numération, ça va m'aider. Alors, je vais commencer par j'ai quatre dizaines. Alors, je vais aller à la position des dizaines, je vais aller écrire 4. J'ai cinq centaines. Alors, je vais, aller la, je vais aller à la position des centaines, je vais aller écrire 5. 7 unités. Alors, je vais aller à la position des unités, je vais aller écrire 7. 3 unités de 1000. Alors, je vais aller à la position des unités de 1000, je vais aller écrire 3. Alors, mon nombre ici à trouver était le nombre 3547. Tu vas voir mon deuxième exemple, j'ajoute une difficulté. Parfois, on joue des petits tours et là, tu vas voir, je vais te donner la stratégie pour savoir quoi faire lorsque tu rencontres ce genre de qui suis-je. Alors, ça me dit, j'ai 33 centaines, 4 dizaines et 12 unités. Alors, toi, tu sais que tu ne peux pas mettre deux chiffres à la même, dans la même colonne. Donc, je vais te montrer comment faire. On me dit, j'ai 33 centaines. Alors, je vais aller à la position des centaines. Ça veut dire que mon premier 3 ici, ce sont les centaines. Et ensuite, ce sont des unités de 1000. Alors, j'ai 3 j'ai 33 centaines, donc je me prends mon premier 3 ici et mon deuxième. Si je regarde bien, oui, j'arrive bien aux centaines, je ne m'en vais pas aux dizaines unités. 33 centaines, c'est bon. 4 dizaines. Alors ici, je pourrais aller le placer directement à la position des dizaines. Alors, 4 dizaines. Et 12 unités. Alors, je ne peux pas mettre 12 dans ma colonne « unité » ici, à la position des unités. Donc, j'ai déjà un chiffre écrit aux dizaines, alors regarde bien. Je vais aller l'écrire en dessous et je vais additionner ensuite, ça fait quel nombre. Alors, 12 unités, donc je dois arrêter aux unités. Ça veut dire qu'ici, c'est mes unités. Ici, ce sont mes dizaines. Donc, je vais aller écrire en dessous ici pour avoir de la place. 2 à la position des unités et 1 à la position des dizaines. J'arrive bien aux unités, ça me fait 12 unités comme dans, ma, dans mon qui suis-je. Rendu là, tu vas voir, je vais les additionner. Pourquoi? Parce que là, à ma position des dizaines, j'ai 4 et j'ai 1. Donc, je vais les mettre ensemble pour savoir finalement, j'ai combien à la position des dizaines dans mon qui suis-je. Alors, aux unités, ça fait donc 2. Aux dizaines, 4 plus 1, ça me donne 5. Aux centaines, j'ai 3. Aux unités de 1000, j'ai 3. Alors, le nombre dans mon qui suis-je était le nombre 3352. Alors, prends le temps de bien placer à, la, à chacune des positions euh, tes nombres que tu vois dans tes qui suis-je et ça devrait bien t'aider. Alors, n'oublie pas d'aimer ma publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.